ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగ ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు స్పందిస్తున్నారు మీరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ప్రధానంగా ఈ వీడియోల్ని ఈ కంటెంట్ని మీ బంధుమిత్రులతో మీ శ్రేయభిలాషులతో మీ స్నేహితులతో మీ సర్కిల్స్తో ఇలాగ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇక ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్య విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇదే పాదాల మీద ట్యాన్ తయారవటం ఈ పాదాల మీద తయారైనటువంటి ట్యాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఈ విషయాలు తెలుసుకుందాం సాధారణంగా ముఖం అలాగే మన మెడ మన చేతులు అలాగే మన జుట్టు వీటి అందాన్ని వీటి సౌందర్యాన్ని సంరక్షించుకోవటానికి మనం ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటాం ఎందుకు అంటే ఇవి బయటికి కనిపించేటువంటి శరీర భాగాలు అయితే మరి పాదాలు నిజానికి పాదాలు కూడా ఇదే కోవకు చెందుతాయి అయితే ఎందుకనో ఈ పాదాల సంరక్షణ విషయంలో చాలామంది పెద్దగా శ్రద్ధ తీసుకోరు మహా అయితే ఆ కాళ్ళ పగుళ్ళు వాటికి సంబంధించి కొద్దిగా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా ఆ పాదాల ట్యాన్ కవర్ చేసుకోవటానికి ఆ అంటే చెప్పులు అలాగే అలా పాదరక్షలు ఇలాంటి వాటితో కవర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంతే చేస్తారు అయితే పాదాలు చాలా నల్లగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలా కాకుండా మీ శరీరం ఎలాంటి ఛాయతో ఉందో అలాంటి ఛాయతోటే మీ పాదాలు కూడా మెరిసిపోవాలంటే కొన్ని సహజ సిద్ధమైనటువంటి లేపనాలు ఉన్నాయి వీటిని ట్రై చేస్తే పాదాలు కూడా అందంగా కనిపిస్తాయి ఈ పద్ధతులు తెలుసుకుందాం ముందు మీకు చెప్పాల్సింది పెరుగు గురించి పెరుగు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది ఇది అందరికీ తెలిసిందే అయితే అందాన్ని సంరక్షించడానికి కూడా పెరుగు ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ పెరుగుని మామూలుగా ఎక్కువగా శిరోజాల సంరక్షణకి అలాగే ఫేస్ ప్యాక్స్కి వీటికి వాడుతూ ఉంటారు కానీ దీంట్లో మీకు తెలుసో లేదో ఈ పెరుగులో ట్యాన్ని తగ్గించే గుణం ఉంది అంటే నలుపుదనాన్ని విరిచే గుణం ఉంది కాబట్టి ఈ పెరుగుని ఉపయోగించి మీ పాదాల పైన పేర్కొన్నటువంటి ట్యాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు ఈ పద్ధతి ఏమిటి ఈ విశేషాలు ఏమిటి ఇది తెలుసుకుందాం ముందు కొద్దిగా పెరుగు తీసుకోండి దీన్ని పాదాలకి రాసుకోండి ఒక ఇరవై నిమిషాలు నుంచి ఒక అరగంట పాటు ఆరునివ్వండి తర్వాత గోరువెచ్చ నీళ్లతోటి శుభ్రం చేసుకోండి ఈ చికిత్సని మీరు రోజు విడిచి రోజు పాటిస్తూ ఉంటే చక్కటి ఫలితం కనిపిస్తుంది అంతేకాదు కాళ్ళపైన తయారైనటువంటి ఆ పొగుళ్ళు ఆ రఫ్నెస్ ఇలాంటివి తగ్గుతాయి పాదాల చర్మానికి ఈ పెరుగుతో చక్కని పోషణ అందుతుంది దీంతో ఆ స్కిన్ అనేది లైవ్లీగా కనిపిస్తుంది ఇక ఇలాంటి ఈ ట్యాన్ని తగ్గించే మరొక సహజ పదార్థం నిమ్మరసం పాదాలపైన తయారైనటువంటి ఈ ట్యాన్ని నిమ్మరసం చాలా చక్కగా వదలగొడుతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో అమ్లతత్వం ఉంటుంది ఎసిడిక్ నేచర్ ఇది ఆ మెలనిన్ శాతాన్ని తగ్గిస్తుంది కాబట్టి నిమ్మరసాన్ని వాడి పాదాల పైన తయారైనటువంటి ట్యాన్ ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఇది తెలుసుకుందాం కొద్దిగా నిమ్మరసం తీసుకోండి దీనికి సరిపడనంత ఎంత అవసరమో అంత పంచదార కలపండి మిశ్రమం కింద తయారు చేసుకోండి ఇది ఒక చక్కటి స్క్రబ్లా పనిచేస్తుంది దీంతో ఆ పాదాలని కొద్దిసేపు మర్ధనా చేసుకోండి ట్యాన్తో పాటు దీంతో మృతకణాలు కూడా ఈ ప్యాక్ ద్వారా తొలగిపోతాయి దీంతో చర్మం చాలా కాంతివంతంగా తయారవుతుంది ఈ ప్యాక్ని మీరు తరచూ వాడుతూ ఉంటే పాదాలపైన ట్యాన్ పేరుకుపోకుండా మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు నిమ్మరసం అలాగే పంచదార ఈ మిశ్రమమే కాదు కొద్దిగా నిమ్మరసాన్ని పాదాలకు రాసి అరగంట టైం ఆరినిచ్చి తర్వాత కడిగేసుకున్నా కానీ ఫలితం ఉంటుంది పంచదార కలపాల్సిన పని కూడా ఉండదు అలాగే నిమ్మరసంలో కొద్దిగా తేనెను కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని పాదాలకు రాసుకుంటే కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఆరిన తర్వాత శుభ్రం చేసుకుంటే పాదాలు అందంగా కనిపిస్తాయి ఇక ఈ పాదాలపైన తయారైన ట్యాన్ని తగ్గించే మరొక సహజ పదార్థం టొమాటో టొమాటోలో సహజ సిద్ధమైనటువంటి బ్లీచింగ్ గుణాలు ఉంటాయి ఇవి ట్యాన్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఆ నలుపుదనాన్ని నల్లగా మన చర్మానికి పూర్వపు రంగుని తిరిగి అందిస్తాయి ఈ బ్లీచ్ అనే గుణాలు మరి టమాటాని ఎలా వాడాలి సింపుల్ టమాటో రసాన్ని పాదాలకు రాసి ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఆరినివ్వండి ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసుకోండి అంటే చన్నీళ్ళతోటి కడిగేసుకోండి దీంతో మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది టమాటోను ఉపయోగించి మరొక పద్ధతి కూడా ఉంది టమాటో మొక్కని తీసుకొని దాంతో పాదాలపైన కొద్దిసేపు రుద్దుకొని ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసుకోండి ఇలాగా మీరు క్రమం తప్పకుండా చేస్తే త్వరలోనే ఆ ట్యాన్ తగ్గిపోతుంది అలాగే టమాటో రసంలో కొద్దిగా చక్కెరను కలిపి ఒక పేస్ట్లా చేసి ఆ మిశ్రమంతో కొద్దిసేపు మర్ధనా చేసుకున్నా కానీ మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇలాగ మర్ధనా చేసుకున్న తర్వాత అరగంట టైం వదిలేసేసి తర్వాత చన్నీళ్ళతోటి శుభ్రం చేసుకుంటే పాదాలు అందంగా తయారవుతాయి ఇలాంటిదే మరొక పద్ధతి యాపిల్ సిడర్ వెనీగార్తో ఉంది యాపిల్ సిడర్ వెనీగార్ కూడా 
ఈ సహజమైనటువంటి డీ ట్యానింగ్ ఏజెంట్ కింద పనిచేస్తుంది మనం వాడేటటువంటి చెప్పుల ఆకారం కొన్నిసార్లు ఆ పాదాలపైన పడుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రాంతంతో పోలిస్తే మిగిలిన భాగం అంతా కూడా నల్లగా కనిపిస్తుంది ఈ సమస్య చాలామందిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి అంటే యాపిల్ షెడర్ వెనీగార్ ఇది పాదాలపైన తయారైనటువంటి ఈ ట్యాన్ని తగ్గిస్తుంది అలాగే స్కిన్ని చాలా బ్రైట్గా మారుస్తుంది మరి యాపిల్ షెడర్ వెనీగార్ని వాడి పాదాలపైన తయారైన ట్యాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఇది తెలుసుకుందాం యాపిల్ షెడర్ వెనీగార్లో ఒక దూదిని ముంచండి ట్యాన్ ఎర ఎక్కడైతే తయారైందో అక్కడ అద్దండి ఇరవై నిమిషాలు అలాగే ఉంచేసేసి తర్వాత కడిగేసుకోండి ఈ పద్ధతిని స్నానం చేయడానికి ముందు పాటిస్తున్నారనుకోండి చక్కటి ఫలితంగా అనిపిస్తుంది ఇక ఇలాంటిదే పాదాలపైన తయారైన ట్యాన్ని తగ్గించే మరొక సహజ పదార్థం బంగాళదుంప బంగాళదుంపలో ఈ ట్యాన్ని తగ్గించే తత్వాలు ఉంటాయి మరి దీన్ని ఎలా వాడాలి ఇది తెలుసుకుందాం బంగాళదుంప అంటే ఆలు తొక్క తొలగించేసేసి శుభ్రం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ కండ భాగాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కోసి ఒక బ్లెండర్లో వేసి మెత్తగా తయారు చేసుకోండి బంగాళదుంప గుజ్జు తయారవుతుంది ఈ గుజ్జుని ఒక గుడ్డలో మూట మాదిరిగా కట్టండి రసాన్ని వేరు చేయండి ఇప్పుడు ఈ బంగాళదుంప రసాన్ని పాదాలకు రాసుకోండి పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత కడిగేసుకోండి బంగాళదుంపల్ని మరొక పద్ధతిలో కూడా వాడచ్చు గుండ్రంగా స్లైసుల మాదిరిగా మీరు కోసి దాంతో రుద్దుకున్నా కానీ మంచి ఫలితంగా అనిపిస్తుంది ఇక ఈ పాదాలపైన తయారైన ట్యాన్ తగ్గించే మరొక సహజ పదార్థం క్యాబేజీ చిన్న గిన్నెడు సన్నగా తిరిగినటువంటి క్యాబేజీ ముక్కలను తీసుకోండి దీనికి ఒక టేబుల్ స్పూను తేనెని ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగ పిండిని అలాగే ఒక చిటికెడు పసుపుని కలపండి అంటే ఇలాగా మీరు అన్నిటినీ ఇంట్లో సిద్ధం చేసుకోవాలి చిన్న గిన్నెడు క్యాబేజీ ముక్కలు తీసుకొని దీనికి ఒక టేబుల్ స్పూను తేనెని ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగ పిండిని ఒక చిటికెడు పసుపుని కలిపి మిశ్రమం కింద తయారు చేసుకొని దీన్ని ఒక ప్యాక్ లాగా వేసుకోవాలి పాదాలకి అప్లై చేసుకొని బాగా ఆర్నివ్వండి తర్వాత కడిగేసుకుంటే ఈ ట్యాన్ తగ్గిపోయి పాదాలు అందంగా తయారవుతాయి చూసారా ఇలాగా పాదాలపైన తయారైనటువంటి ట్యాన్ని మీ ఇంట్లో దొరికేటువంటి వస్తువులని పదార్థాలని ఉపయోగించి తగ్గించుకోవచ్చు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సహేతికంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం